Nu blir det en film där jag tänkte ta upp ett stycke svensk fotbollshistoria. Så det blir en lite tillbakablick på lite gamla fotbollstabeller. Och vi ska förstås räkna lite grann på det här också. Den första tabellen vi tittar på är den här från Champions League i gruppspelet 1995. Det var med all respekt för Malmö så får man säga att det här var den senaste gången Sverige hade ett stort lag i Europa. Vi ser att Göteborg vann sin grupp i Champions League här före bland annat Barcelona och Manchester United. Och då kan vi titta här ser vi hur många matcher som spelades. Det var sex matcher. Man spelade, man, alla mötte alla och man spelade en hemmamatch och en bortamatch då mot varje lag. Sammanlagt alltså sex matcher spelades för varje lag. Vi bläddrar vidare till den här. Det är en allsvensk tabell från 1960 när Norrköping vann SM-guld. Då kan vi se här att det var 22 omgångar här när, all, när hela allsvenskan var färdigspelad. Så varje lag har spelat 22 matcher var. Och vi ser att det är 12 stycken lag med sammanlagt. Samma sak här. Eh, som Norrköping här i det här fallet mötte alltså varje lag en gång hemma och en gång borta. Vi bläddrar vidare. Här har vi Allsvenska tabellen från 1995. Det var alltså samma år som Göteborg vann, inte vann Champions League men där de gick långt i Champions League. Vann sin grupp. De vann också Allsvenskan det året och ett par år där omkring. Där spelades 26 omgångar det året. Det betyder alltså att varje lag spelade 26 matcher. De mötte varje lag en gång hemma och en gång borta. Och det var 14 lag sammanlagt i serien. Och här är den senaste tabellen eh, från Allsvenskan 2013 sluttabellen när Malmö vann. Och då spelades 30 omgångar och eh, det var 16 lag i serien. Och precis samma förutsättningar gällde. Man mötte varje lag en gång hemma och en gång borta. Nu har jag presenterat en del fakta här och en del tabeller och i filmkollen här nedanför vill jag att ni nu går in och svarar på några stycken frågor och sen kommer vi jobba vidare med det här på lektionen.